全世界人来讲的话，平均寿命是越来越大。我们以前的话讲的话，以我一个人的平均寿命只有四十多岁，这个癌症基本上不是一个太大的问题。在很多年前的话，那么由于这个传染病啊和营养不良这个病人就很早就死亡了，所以他没有机会累积细胞的有这样的一种突变。但是我们现在都活了七十八十，呃，这样说我们讲的话，这个癌症的发生的这个机理跟咱们这个平均寿命是直接相关的关系。也就是说，在我们这个。平均寿命就以后可能靠近一百岁的时候，这个癌症的发病率几乎就可能到至少百分之五十以上。二零零六年，世界卫生组织正式宣布，癌症的本质其实是一类慢性病。Well, it's a chronic disease because it doesn't kill people quickly. It grows relatively slowly, and in general, when some when a person is diagnosed with cancer. Uh, there are several. Uh, one has quite a bit of time to make decisions about treatment. Moreover, even when treatment is not ultimately successful and patients succumb to their disease, it's still there is there is a long time course for treatment. 而且现在我们还提倡一种观念，一种理念，叫什么？叫代流生存。啊，你不一定说要啊，正确的把肿瘤给它赶尽杀绝。对吧？可以保证让让它肿瘤不要长大就行了。但是这个人能够病人能够保持个比较比较好的这个生活质量，啊，这也是从这个角度上讲，啊，肿瘤也是一个慢性病。